我答应过的事，会做到的。不是要看画展吗？哼，莫宁熙这个女人，熙成身边的位置，明明应该是我的。晚上莫家的晚宴，你能不能带我？不过他的女伴应该是宋佳音吧，他恐怕不会答应。可以，不过你去干什么？啊，嗯、呃，我就是有点事想调查一下，他这么轻易就答应了？哼，倒是挺诚实。那先把四坤送回家，我再带你去选礼服。大学的时候，我还经常过来观摩最新的设计款，现在已经物是人非了。莫小姐，真的是你，我们好久没见了啊！怎么样，有喜欢的款式吗？嗯，莫小姐今天是和先生一起来的啊。您、嗯、误会了，他不是我。把这几件最新款的礼服帮我包起来吧。等等，用不了这么多，只选一件就行了。一件够吗？下次参加宴会还要再来买，麻烦。下次行吧，那你先试试这件。这里的礼服都是五位数以上，多买几件，我的存款就要见底了。利喜城的品味还不错嘛。我换好了。嗯、呃，不错。他身上有一种独特的气质，和这些高雅的礼服相得益彰。同一风格的礼服都包起来，结账。好的，先生。不是说了不要乱买吗？太多了，我哪有那么多宴会要参加啊？总会用上的。这样一来，他应该能忘记一些宋佳音带来的不快吧？思坤，妈妈来看你了，还给你热了你最爱喝的牛奶哦。爸爸不在家，你来干什么？我不要喝你送的牛奶。妈妈是来和坤坤道歉的，上次伤到了你，妈妈心里也很难过。哼，你撒谎，你是撒谎精，我不要和你说话。可恶的小东西，和你那个绿茶母亲一样。宋佳音，谁允许你上二楼的？啊！我不是说了不允许你随意出入厉家吗？好、啊，管家，是谁放他进来的？喜成，你别生气，我就是害怕坤坤把我忘了。莫宁熙一直在坤坤面前说我的坏话，孩子现在都不认我了。你最近的行为让我和思坤都失望透顶。宋佳音，你不要替我占我的耐心。喜成，我真不知道莫宁熙住在这里，都对思坤说了些什么。再这样下去，孩子就要和我彻底离心了呀。这里没有你的事了，你先回房间去收拾一下吧。嗯。宋佳音，她是你姐姐，可我一次也没有见到你对她应有的尊重。不管莫宁熙有没有说过你的坏话，但你这种没有教养的行为已经对思坤造成了不良影响。管家，把放他进来的保安辞退。你送他出去吧。是，西城，这次是我错了，我下次不会这样了。今晚的宴会你会去的，对吧？当然，只不过我要再带一个人